வணக்கம் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிற கேர்ள் டாக்கிஸ் சேனல் நம்ம சைக்காலஜி பேசிக்ஸ்ல ஏற்கனவே அஞ்சு வீடியோ போட்டாச்சு இது ஆறாவது வீடியோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பிரெயினோட டிவிஷன்ஸ் பற்றி தான் பேச போகிறோம் அதாவது நம்ம பிரெயினில் என்ன மாதிரி பிரிவுகள்லாம் இருக்குது அதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி போட்ட அஞ்சு வீடியோஸும் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இது ரொம்பவே ஈஸியாக புரியும் அதனால் அதை பார்க்கணும்னு நினச்சா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்குது ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிரெயினில் எதுக்காக டிவிஷன்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் சைக்காலஜியை இன்டெப்தாக படிக்கும் போது ஒரு இடத்துல அடிபட்டால் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் ஆகும் லாஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி டிசார்டர் கூட வர வாய்ப்பு இருக்குது அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அப்போது அந்த ஏரியாவோட நேம் சொல்லி தான் சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல அடிபட்டுருக்குப்பா டெம்போரல் லோபில் அடிபட்டுருக்கு நம்ம விஜய் சேதுபதி சார் கூட சொல்லுவார்ல மிடிலாக ஆவலாம் கேட்டால் அடிபட்டுருக்கும் அதுதான் எல்லாம் மறந்துருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார்ல ஆனால் அது உண்மை கிடையாது அந்த மாதிரி நமக்கு ஒவ்வொரு இடத்துல அடிப்படும் போது ஒவ்வொரு மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து லாஸ் ஆகும் அப்போ அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம டேர்ம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி நம்ம டே டு டே லைஃப்பில் நம்ம பிரெயின் வந்து எப்படியெல்லாம் வேலை செய்யுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிற கூட இந்த பிரெயினோட பிரிவுகள் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிரெயினில் வந்து நிறையா பிரிவுகள் இருக்குது சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம் நான் ஒரு ஓவரால் மாதிரி தான் இந்த வீடியோ இருக்க போகுது நீங்கள் வந்து சைக்காலஜியில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கீங்க சைக்காலஜி ஃபேக்ட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா நம்மளோட இன்ஸ்டா ஐடி ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் சைக்காலஜி ஃபேக்ட்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் அதில் வந்து தமிழில் தான் போடுறோம் ஆனால் ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லை நம்ம ஈஸியாகவே தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கிலீஷில் போட்டால் தான் கொஞ்சம் புரியாத மாதிரி இருக்கும் நம்ம தமிழில் தான் போகிறோம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம கருவில் இருக்கும்போது நம்ம பிரெயின் வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்ட்ரக்சரில் தான் இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா மூணே மூணு பிரிவு தான் அதில் இருக்கும் அதுக்கு மேலே பிரிவுகள் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு வந்து மேல் பகுதியை வந்து ஃபோர் பிரெயின்னு சொல்லுவோம் சென்டரை வந்து மிட் பிரெயின்னு சொல்லுவோம் லாஸ்ட்டை வந்து ஹை பிரெயின் சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து நம்ம கருவில் இருக்கும்போது நம்ம பிரெயினோட ஸ்ட்ரக்சர் அதில் எவ்வளோ தான் டிவிஷன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வளர வளர தான் நம்ம பிரெயின் வந்து நல்லா டெவலப் ஆயிரும் நம்ம பிறக்கும் போது நல்லாவே ஓரளவுக்கு பிரெயின் வந்து டெவலப் ஆகிருக்கும் அப்போ வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதுதான் வந்து நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் இதில் வந்து இந்த ஒரு சின்ன சின்னதாக மடிப்பு மடிப்பு மாதிரி தெரியுதுன்னு தெரியுங்களா அதனால் நம்ம பிரெயின் வந்து நல்லாவே மடிஞ்சு மடிஞ்சு இருக்குது இதோட வெயிட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கேஜின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒன்னே கால் கிலோக்கு கொஞ்சம் கூடன்னு சொல்லலாம் அந்த தான் நம்ம பிரெயின் வெயிட் இதுக்கான காரணம் நல்லா மடிஞ்சு மடிஞ்சு இருக்கும் இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் குட்டி குட்டியாக ஒரு கோடு மாதிரி இருக்கும் இதை தான் வந்து சல்கஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி ஃபிஷர்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது ஃபிஷர்ஸ்னால் என்னென்னா பள்ளங்கள் தான் பெரிய பள்ளங்களை ஃபிஷர்ஸ்னும் சின்ன சின்ன பள்ளங்களை வந்து சல்கஸ்ஸும் சொல்லுவாங்க இந்த ஃபிஷர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்ம பிரெயினை வந்து நம்ம பிரிக்கவே ஆரம்பிக்கிறோம் மேஜராக பார்த்திங்கன்னா மூணு ஃபிஷர் இருக்கும் என்னென்னா சென்ட்ரல் ஃபிஷர் அப்புறம் லேட்ரல் ஃபிஷர் லாங்கிடியூட்னல் ஃபிஷர் மெயினாக வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த லாங்கிடியூட்னல் ஃபிஷர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அந்த ஃபிஷர்னால தான் நம்ம பிரெயினை வந்து லெஃப்ட் ஹெமஸ்பியர் ரைட் ஹெமஸ்பியர்னு பிரிக்கிறோம் அதாவது லெஃப்ட் ஹெமஸ்பியர்னால் என்னென்னா நம்ம லெஃப்ட் சைடில் இருக்க லோப் மாதிரி ஒரு செமி சர்க்கிள் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது பாருங்கள் நம்ம லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறத லெஃப்ட் ஹெமஸ்பியர்னு சொல்லுவோம் ரைட் சைடில் இருக்கிறத ரைட் ஹெமஸ்பியர்னு சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து ரொம்ப அடிப்படையான பிரிவுனே சொல்லலாம் இதுக்கான காரணம் வந்து இந்த லாங்கிடியூனல் ஃபிஷர் அதான் அந்த பெரிய பள்ளம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து சென்ட்ரல் ஃபிஷர் லேட்ரல் ஃபிஷர்னு சொல்லுவாங்க இதில் வச்சு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை வச்சு நம்ம லோபை வந்து தனித்தனியாக பிரிக்கலாம் லோப் பிரிக்கிறத பற்றி நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் அந்த லோப்ஸை வந்து பிரிக்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு ஃபிஷரும் உதவுது நெக்ஸ்ட் இந்த சல்கஸ்ங்கிறது ரொம்ப பெருசாக சொல்ல மாட்டாங்க நிறையா சல்கஸ் இருக்கு அதாவது சின்ன சின்ன பள்ளங்கள் இருக்கு அப்படின்னு மட்டும் தான் சொல்லுவாங்க தவிர அதை பற்றி பெருசா யாரும் பேசுறது இல்லை அதே மாதிரி வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபர்ஸ்டே நம்ம பார்த்துட்டோம் நம்ம எம்ரியோட மூணு டிவிஷன் நம்ம வளர்ந்த பிறகும் அது அப்படியே தான் இருக்குமா அப்படின்னா கிடையாது அதோட டிவிஷன்ஸும் மாறுது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபோர் பிரெயின் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதாவது நம்ம மேல் பகுதி அந்த மேல் பகுதியில் ரெண்டா பிரியுது ரெண்டு பிரிவுகள்னே சொல்லலாம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீலன் செஃப்லான் ஒன்று ரெண்டாவது ஒன்று டயன் செஃப்லான்
ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஃப்ரான்டல் லோப் அப்படிங்கிறது எதுக்காகன்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா நம்மளோட பர்சனாலிட்டி அதாவது நமக்குன்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் நமக்குன்னு ஒரு ஆளுமை பண்பு இருக்கும் அந்த பண்பை வந்து நிர்ணயிக்கிறது இந்த ஃப்ரான்டல் லோப் இந்த ஃப்ரான்டல் லோப்பில் அடிப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம வந்து பர்சனாலிட்டி அப்படியே மாறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா அதாவது வந்து இப்போ ஒரு ஆக்சிடென்ட்னால நம்ம ஃப்ரான்டல் லோப்பில் அடிப்பட்டுச்சுன்னா நம்ம ஆக்சிடென்ட் ஆறுக்கு முன்னாடி ஒரு மாதிரி இருந்திருப்போம் ஆக்சிடென்ட் ஆன பிறகு நம்ம கேரக்டரே சேஞ்ச் ஆகிருக்கும் இதுக்கான காரணம் இந்த ஃப்ரான்டல் லோப் நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம டெம்போரல் லோப் டெம்போரல் லோப் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட மெமரிஸ் அதாவது ஞாபகங்கள் எல்லாமே அங்கே தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அந்த இடத்துல அடிப்படமோ நம்ம ஞாபக மறதி வரக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே இருக்குது அதே மாதிரி வயசானவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு ஞாபகம் வந்து அப்படியே மறந்துட்டே போவாங்க ஞாபக மறதி இருக்கும் ஆனால் வந்து ரொம்ப மறந்துட்டே போவாங்க இதுக்கான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம பிரெயின்னாலே நியூரான் தான் நியூரான்கிறதுனால தான் நம்ம பிரெயினே உருவாகிக்கு அது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அப்போ இந்த டெம்போரல் லோப்ல இருக்க நியூரான் வந்து அழிஞ்சிட்டே வரும் போது அங்க அந்த நியூரான்ல இருக்க மெமரியோட இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அழிஞ்சிட்டே போயிரும் இப்ப நம்ம மெமரி கார்டில் பத்து பாட்டு இருக்குன்னா ஒரு பாட்டு அழியுமோ அந்த பாட்டு போயிடும் அதே மாதிரிதான் இப்ப வந்து மெமரி கார்டை டெம்போரல் லோபா வச்சுக்கோங்க பாட்டுகளை வந்து நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் மெமரி இன்ஃபர்மேஷனா வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒவ்வொரு பாட்டு அழியும் போது எப்படி பாட்டுகள் போகுதோ அதே மாதிரி ஒவ்வொரு நியூரான் அழியும் போது அந்த நியூரான்ல இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் போக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த அதனால தான் நம்ம வயசானவங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் மறக்குது இதை வந்து அல்சிமர் டிசீஸ்னு சொல்லுவாங்க இது எல்லாத்துக்குமா வருமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் இருக்குது ஓகேங்களா அதுதான் வந்து டெம்போரல் லோப்லோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் ஞாபகங்கள் மூணாவது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா பெரைட்டல் லோப் பெரைட்டல் லோபுங்கிறது ஒரு மேல் பகுதியில் பாதி மாதிரி இருக்கும் இந்த இமேஜில் காமிக்கிற மாதிரி பெரைட்டல் லோப்போட ஃபங்க்ஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ உங்கள் கையில் ஒரு ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கொடுக்குறோம் அது ரவுண்டாக இருக்குது உங்களுக்கு அது தெரியல உங்கள் கண்ணை மூட சொல்லிவிட்டு அது என்னென்னு தடவி பார்த்து சொல்லுங்கன்னு சொன்னால் சொல்லுவீங்க அது சொல்லலைன்னா அது ஒரு டிஸார்டர் சொல்லி சொல்லுவீங்க எல்லாருமே நம்ம சொல்லுவோம் அது சொல்கிறக்கான ஃபங்க்ஷன் எங்கே நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பெரைட்டர் லோப் பெரைட்டர் லோப் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம உணர்வுகளை வந்து கட்டுப்படுத்துது நம்ம தொட்டு பார்த்தே கண்டுபிடிக்கிறோம்ல இப்போ ஒரு பென்சில்னால் தொட்டு பார்த்து கண்டுபிடிப்போம் ஸ்டார் ஷேப்னால் இது ஸ்டார் ஷேப்னு சொல்லுவோம் அதுதான் வந்து இந்த பெரைட்டர் லோப்போட ஃபங்க்ஷன் சென்சேஷன் அதை தொட்டு பார்த்து தொடு உணர்தல் மூலமாக நமக்கு கண்டுபிடிக்கிறது நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா லாஸ்ட் லோபோ ஆசிபிட்டல் லோப் இது வந்து மேஜராக நம்ம ஐயோட ரிலேட் ஆகிருக்கும் நம்ம கண்ணோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே இந்த ஆசிபிட்டல் லோப் பார்த்துக்கும் ஓகேங்களா இதுதான் வந்து நம்ம டீலன் செஃபலானில் இருக்க லோப்ஸ் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே இந்த செரிபரல் காட்டக்ஸ் அப்படிங்கிறக்குள்ள ஒரு அதாவது செரிபரம் அதைத்தான் செரிபரல் காட்டக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா டயன் செஃப்லான் டயன் செஃப்லானுங்கிறது ஃபோர் பிரெயினில் இருக்க ரெண்டாவது டிவிஷன் இதில் வந்து ரெண்டு டிவிஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து தலாமஸ் இன்னொன்று ஹைப்போ தலாமஸ் தலாமஸ்ங்கிறது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா இது ஒரு மீடியேட்டர்னு சொல்லலாம் மீடியேட்டர்னா இப்போ வந்து நான் வந்து பேசிகிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்குள்ளே அந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் பிரெயினுக்கு போனால் தான் உங்களுக்கு புரியும் கரெக்டாக அப்போ அந்த பிரெயினுக்கு போகும்போது நம்ம பிரெயினில் எந்த இடத்துல ஆடிட்டரி ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதாவது நம்ம பிரெயினுக்கு தெரியும் எங்கே அது போகணும்னு அப்போது நம்மக்கிட்ட இருந்து நம்ம நான் பேசுகிறத வாங்கிட்டு கரெக்டான ஏரியாவில் கொண்டு போய் கொடுக்குற ஆளாக தான் இந்த தலாமஸ் இருக்கார் இந்த தலாமஸ் என்ன பண்ணுவார்னா நம்ம கண் நம்மளோட ஆடிட்டரி ஃபங்க்ஷன் இந்த மாதிரி சென்சேஷன் ஃபங்க்ஷன் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு போய் கரெக்டான இடத்துல கொண்டு போய் சேர்த்துருவார் இதுதான் வந்து இவரோட வேலை இதில் வந்து மெயினாக என்னென்னா ஆல் ஃபேக்ட்ரி அதாவது நம்மளோட சுவாசம் இது மட்டும் இந்த தலாமஸ் வழியாக போகாது ஏன்னா அது வந்து டைரக்டாக போயிடும் ஓகேங்களா இது மட்டும் கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்னே சொல்லலாம் மிச்ச ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம சென்சேஷன் ஃபங்க்ஷன் எல்லாமே இது வழியாக தான் போகும் இவர் தான் மீடியேட்டர் நெக்ஸ்ட்டு ஹைப்போ தலாமஸ் ரெண்டாவது அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளோட ஸ்லீப்பிங் ஈட்டு நம்ம சாப்பிட்றது தூங்குறது அந்த மாதிரி விஷயங்களை எல்லாமே ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணும் இந்த ஹைப்போ தலாமஸுங்கிறது தலாமஸ்க்கு கீழே இருக்கு அதே மாதிரி இந்த ஹைப்போ தலாமஸ்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர்டிக் கயாஸ்மான்னு சொல்லுவாங்க இது என்னன்னா நம்ம எனக்கு தெரியும் நம்ம லெப்ட் ஹெமிஸ்பியர் நம்ம முதலே சொன்னோம்ல அங்க வந்து நம்ம ரைட் சைடோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து கண்ட்ரோல் ஆகும் அதே மாதிரி
டெக்டம் டெக் மட்டம் ரெண்டே இது தான் டெக்டம் என்ன என்ன வேலை பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா நம்மளோட ஆடிட்டரி ஃபங்க்ஷன் நம்ம காதுகளோட ஃபங்க்ஷன்ஸையும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கண் பார்வையோட ஃபங்க்ஷன்ஸையுமே இந்த டெக்டம் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு நம்ம டெக் மட்டம் டெக் மட்டம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா அனல்ஜிசிக் அதாவது நம்ம வலியை வந்து குறைக்கிறக்கான ஃபங்க்ஷன்ஸாக பண்ணுது அதாவது இப்போ வந்து யாரோ நம்மளை அடிச்சிட்டாங்கன்னா அடிக்கும் போது சுருக்குன்னு வலிக்கும் அப்புறம் போக போக வலி குறைஞ்சிடும் இந்த ஃபங்க்ஷனை பண்ணுறது யாருன்னா இந்த மிட் பிரெயினில் இருக்க டெக் மட்டம் அப்படிங்கிறது தான் இன்னொன்று வந்து சென்சரி மோட்டார் ஃபங்க்ஷன் அதாவது சென்சரி மோட்டார் ஃபங்க்ஷனெல்லாம் என்னென்னா நம்ம தொடுறதும் நம்ம மோட்டார் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம வேலை செய்கிறதும் ரெண்டும் ஒத்து போகுது இல்லை அதுதான் வந்து சென்சரி மோட்டார் ஃபங்க்ஷன் இதை கரெக்டாக சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு பால் இருக்குது அந்த பாலை நம்ம கண்ணில் பார்த்துட்டு கரெக்டாக நம்ம கையை வச்சு அந்த பால் எடுக்கிறோம் இது வந்து ஒரு சென்சரி மோட்டார் ஃபங்க்ஷன் அதாவது நம்ம சென்சேஷன் அதை நம்ம பார்க்குறது அதே மாதிரி நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் இது இது எல்லாமே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த டெக் மட்டம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா லாஸ்ட் ஒன் ஹைன் பிரெயின் இந்த ஹைன் பிரெயினில் ரெண்டே டிவிஷன் தான் ரொம்ப ஷார்ட்டு தான் மைலன் செஃப்ரான் மீட்டன் செஃப்ரான்னு சொல்லுவாங்க இது ஃபஸ்ட்டு வரது எது கேட்டுட்டிங்கன்னா மீட்டன் செஃப்லான் அப்படிங்கிறது மீட்டன் செஃப்லான்ங்கிறது தான் செரிபெல்லம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் செரிபெல்லம் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க செரிபெல்லம்ங்கிறது மேஜரான மோட்டார் ஃபங்க்ஷன் மோட்டார் ஃபங்க்ஷனாக நடக்கிறது பேசுறது எழுதுறது எல்லாமே மோட்டார் ஃபங்க்ஷனுக்குள்ள தான் வரும் இதனால தான் வந்து ட்ரிங்க்ஸ் எடுக்கிறவங்க வந்து ஆல்கஹால் எடுக்கிறவங்கக்கிட்ட வந்து நட வந்து தடுமாறும் இதுக்கான காரணம் என்னென்னா நம்ம ஆல்கஹால் வந்து நம்ம செரிபெலத்தை வந்து செரிபெல்லத்தை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்போதைக்கு அஃபெக்ட் பண்ணும் அதனால் நம்மளோட நடை எல்லாமே தடுமாறக்கான காரணம் இதுதான் வந்து இந்த நடை தருமாறுக்கு செரிபெல்லமோட மெயின் ஃபங்க்ஷனே மோட்டார் ஃபங்க்ஷன் தான் இது கூட என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டுட்டிங்கன்னா பான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கும் பான்ஸ்னால் நம்ம வந்து பான்ஸ் பவுட்ரு கிடையாது அது பான்ஸுங்கிற ஒரு பாட்டு இந்த பாட்டு வந்து ஸ்லீப்பிங் அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து தூங்குறது அதுகளெல்லாம் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா மைலன் செஃப்லான்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் லாஸ்ட்டு இதில் வந்து மேஜராக இது ஒரு நெட்டு மாதிரி தான் இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இதை வந்து என்னென்னு சொல்லலாம் மெடுலான்னு கூட சொல்லுவாங்க மெடுலா அவ்வளோங்க கேட்டால் நம்ம விஜய் சேதுபதி சார் சொன்னது மெடுலா அவ்வளோங்க கேட்டால் இது என்ன பண்ணுன்னா மேஜராக வந்து ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் தூங்க சாப்பிடுறது அந்த மாதிரி ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே இது கண்ட்ரோல் பண்ணும் சரிங்களா இவ்வளோதான் நம்ம பிரெயினோட டிவிஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம மைண்டோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் மைண்ட்னா நம்ம என்னென்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருப்போம் பிரெயின் வேற மைண்டு வேற பிரெயினுங்கிறது நம்ம மூளை நம்ம மூளையோட ஃபங்க்ஷன் தான் மைண்டு அந்த மைண்டு வந்து எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது அதோட ஸ்ட்ரக்சர் என்னென்னுங்கிறது தான் அடுத்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிட்டிங்கன்னா அந்த வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆயிரும் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்த நண்பர்கள் அனைவரும் ந